നമസ്കാരം സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വല്ലാത്ത ഒരു നടുക്കമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് തീരെ പോകാത്തത് ഈ നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വികാസത്തിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വികസിച്ചു എന്ന് അഭിമാനം കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ പ്രപഞ്ചം കാണേണ്ടെന്നവർ കണ്ണ് കാണാത്തവരും കേൾവി കുറഞ്ഞവരും കേൾവി ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ആയി ജനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മൾ നന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീർച്ചയായും പോകാം മാത്രവുമല്ല ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്ഭൂമി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മാനബിന്ദുവിനെ വെച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അതെ വ്യാസനെയും പ്രാചീനമായ കൃതിയെയും അന്നത്തെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി ആ പഠനത്തിൽ ഒരു രംഗമുണ്ട് എടുത്തു പറയാവുന്ന മഹാഭാരതത്തിൽ മഹാഭാരത യുദ്ധം വരുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യാസൻ ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്ന ചക്രവർത്തിയെ കാണുന്ന ഒരു രംഗം അദ്ദേഹം ചില വിനാശത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക വിനാശത്തിൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചിരിക്കുന്നു പല്ല് മുളച്ചിരിക്കുന്നു ക്രമമായല്ലാതെ നീ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ പുത്ര നീ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പരിണാമം കാണുന്നില്ലേ വ്യോമശാസ്ത്രത്തെ വെച്ചാണ് വ്യോമ മേഖലയിൽ വരുന്ന പരിണാമങ്ങൾ നീ നോക്കി കണ്ടില്ലേ ഇതുവരെ ഗ്രഹങ്ങളിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും പരിണാമം ഉണ്ടായി കാണുന്നു വാദം വീശിയടിക്കുമ്പോൾ നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ ആ വാദത്തിൻ്റെ പരിണാമം വാദം കാറ്റ് പുത്ര ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പ്രസവത്തിൽ നാലു അഞ്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തലമുടി വളർന്നിരിക്കുന്നു നൃത്തം ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ മുതിർന്നവരുടെ അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു പുത്ര ഇത് വിനാശത്തിൻ്റെ നാന്ദിയാണ് നിനക്ക് കാലൻ പുത്രനായി പറന്നിരിക്കുന്നു ഈ ലോകം നശിക്കുന്നത് കാണണ്ട എങ്കിൽ അവനെ നിയന്ത്രിക്കൂ നീ അവനെ നിയന്ത്രിക്കൂ ഇങ്ങനൊരു ഭാഗമുണ്ട് മഹാഭാരതം ഭീഷ്മപർവം രണ്ടാം അധ്യായം വളരെ വിസ്തൃതമാണ് ഞാനൊരു ചില അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം സ്വാമിജി ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലാണ് ആ കൃതി രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് എന്നുള്ള സൂചന തന്നത് അതെ ശാസ്ത്രീയമായും സാങ്കേതികമായും ഇന്നത്തെക്കാൾ വികസിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വരെ ഒരു ജനതയ്ക്ക് പിന്നീട് അതിൻ്റെ സ്മൃതിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ നാശത്തിലേക്ക് അവൻ വളർന്നപ്പോഴായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവർത്തനമായിരിക്കണം അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആവർത്തനമായിരിക്കണം ഇവ ചരിത്രാംശങ്ങളെ ശരിയായ ഗതിയിൽ തേടി പോവുകയാണെങ്കിൽ മൺമറഞ്ഞു പോയ സംസ്കൃതികൾക്കെല്ലാം ഭൗതിക വികാസത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ടാവും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും കഥകൾ അത്രയും പറയാനുണ്ടാവില്ല സംസ്കാരം അതിൻ്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദാർശനികന്മാർക്കും സത്യം ധർമ്മം മുതലായുള്ളവർക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ടാവും 
ഗവേഷകന്മാർക്കും ചരിത്രകാരന്മാർക്കും ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്കും മത നേതാക്കന്മാർക്കും ഒന്നും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവില്ല വിനാശത്തിൻ്റെ കാലങ്ങളിൽ മത നേതാക്കന്മാർക്കും ഭരണാധികാരികൾക്കും ഗവേഷക പ്രമാണിമാർക്കും ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്കും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കും ജനങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കൃഷിക്കാരുടെ പ്രാധാന്യം കുറയും ഖജനാവുകൾ കർഷക വൃത്തിക്ക് ചെലവിടുന്നതിൻ്റെ അനേക മടങ്ങുകൾ വ്യാവസായിക വൃത്തികൾക്കും യുദ്ധങ്ങൾക്കും കാരണം ഓരോ ദിവസവും തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിന്നൊരു വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലും ലോകവിനാശവും സ്വപ്നം കണ്ടാണ് ഭരണാധികാരികൾ ജീവിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപജാപക വൃന്ദങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും യുദ്ധങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഖജനാവിൻ്റെ മുക്കാൽ പങ്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നതിനും രാജ്യങ്ങൾ മത്സരിക്കും അന്തസാര വിഹീനങ്ങളായ കർമ്മകലാപങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെടും ഉപഭോക്തൃ പദാർത്ഥങ്ങൾ അവയെ കൊണ്ട് മൂല്യം വരുന്നതായ പ്രതിബിംബാത്മകമായ ധനത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിബിംബാത്മകമായ ധനത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മൂല്യം നിശ്ചയിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരും മനസ്സിലായില്ല മുമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ എണ്ണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാലിൻ്റെ എണ്ണം അളവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നെല്ലിൻ്റെ അളവ് ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവയുടെ സൗലഭ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പണത്തിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് പണത്തിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ നൂറ് രൂപ നോട്ടിന് നിങ്ങളുടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു രൂപ നോട്ടിന് ഒരു പൈസയ്ക്ക് എന്ത് മൂല്യം ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചാലും അതിൻ്റെ മൂല്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത് പ്രോഡക്റ്റാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന തന്തുവായത് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കിലോ അരി കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ അരിയുടെ മൂല്യം പത്ത് രൂപയ്ക്കുണ്ടെന്നാണ് അതിനർത്ഥം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അതിന് ഇരുപത് രൂപയ്ക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ശതമാനം നോട്ടിൻ്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു എന്നാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് അരിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി മാറുന്നില്ലല്ലോ അരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ മൂല്യം ഉപഭോഗം എന്ന നിലയിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു മൂല്യമാണ് അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് അവർ നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പുകൊടുത്ത മൂല്യത്തിൽ ധനത്തെ നിർത്താൻ ധനമന്ത്രിക്കും പരിവാരങ്ങൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കും കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഭരണപരാജയത്തിൻ്റെ രംഗവേദിയാത് മൂല്യശോഷണം ഭരണത്തിനും ഭരണാധികാരിക്കും ബാങ്കിനും ബാങ്ക് അടിച്ചുവിട്ട നോട്ടിനോ മനസ്സിലായി സ്വാമിജി ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയാണ് സ്വാമി ഒരു കടങ്കഥയായി അല്ല അല്ല അതല്ലാതെ വേറെ എങ്ങനെ പറയും അത് എറണാകുളത്തും തൊടുപുഴയിലും കണ്ണൂരും ഗവൺമെൻറ് ഒരേ മൂല്യമുള്ള നോട്ടടിച്ചു വിട്ടിട്ട് എറണാകുളത്തെ അടുക്കള തൊഴിലാളിക്കും തൊടുപുഴയിലെ അടുക്കള തൊഴിലാളിക്കും കണ്ണൂരെ അടുക്കള തൊഴിലാളിക്കും കൂലി വ്യത്യസ്തമാവുകയാണെങ്കിൽ എറണാകുളത്തെ ജീവിത ചെലവും ജീവിത നിലവാരവും തൊടുപുഴയിലെയും കണ്ണൂരെയും ജീവിത നിലവാരങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭരണത്തിനും നിങ്ങൾ അടിച്ചുവിട്ട നോട്ടിനും ജീവിത നിലവാരത്തെയോ നോട്ടിൻ്റെ മൂല്യത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് ഈ നിയമങ്ങൾ ഇത് സത്യമായിരുന്നിട്ടും ഭരണാധികാരി അറിയാത്തവനെ പോലെ ബാങ്കുകൾ അറിയാത്തവരെ പോലെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ അറിയാത്തവരെ പോലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്മാർ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരെ പോലെ ജനങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിയരുതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 
ബാറ്റർ സിസ്റ്റം ഇതിനേക്കാൾ ഭേദമായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു ആകെ ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചടിച്ചുവിട്ട നോട്ടിനേക്കാൾ ഒരു നോട്ട് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാലം അത്രയുമുള്ള ഭരണം പരാജയം തന്നെയാണ് നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഗവൺമെന്റിൽ മുഴുവൻ കളി നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിലല്ലേ ഇല്ല അമേരിക്കയിൽ പ്രത്യേക തരം ചില ഡോളറുകളുണ്ട് അമേരിക്കൻ ഡോളർ കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ആശ്രമങ്ങളിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സായിപ്പൂരുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിഫ്റ്റി ബില്യൺ ഡോളർ മില്യൺ ഡോളർ ഒക്കെ കാണിക്കപ്പെട്ടി ഇട്ടിട്ടു എന്നിട്ട് ഈ സ്വാമിമാരും ബാക്കിയുള്ളവരും ഈ ഡോളറും തൂക്കി ഇത് കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വലിയ സംഭാവനയാണെന്ന് ഓർത്ത് നടക്കും ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് എടുക്കുകയില്ല ഈ മില്യൺ ഡോളർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പരിമിതി ഈ ഡോളർ അവിടുത്തെ കച്ചവട സംഘങ്ങൾ പാരല്ലേ അടിച്ചുണ്ടാക്കിയ നോട്ടാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ മാത്രം ചാലുവാണ് അതിൻ്റെ ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലും അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ നമ്മളിവിടുത്തെ വലിയ ക്ലബ്ബുകളും വലിയ പാറുകളും ചൂതാട്ടക്കാരും ഒക്കെ നടത്തുന്നിടത്ത് ഈ പാറലിൽ പണം വെച്ചാണ് കളിക്കുന്നത് അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിന് പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനവും ഈ അത് വേറെ ഈ സംവിധാനം അതെ പണത്തിന്റെ മൂല്യവും ഇതൊക്കെ തകിടം അറിയല്ലേ മൊത്തം അറിയല്ലോ ഒരു സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഉടമയിൽ തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ പാരലായി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതും വരുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളുടെ കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗ് ആര് നടത്തും ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അനുമതി കൊടുത്ത എൻ ജി ഓസ് നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റുകൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റന്മാരും പ്രധാനമന്ത്രിമാരും നമ്മുടെ നിയമസഭാ സാമാജികന്മാരും ഒക്കെ മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രേരണ ചെലുത്തി ജാതീയം മതപരം വർഗപരമായി ഒരുപാട് നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കെ ടി ജി എന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് എ സി എന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട് ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് എ സി ഉള്ളൊരു സംഘടനയ്ക്ക് കാശ് കൊടുക്കാൻ കാശുമായി ഓടി നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നിയമസഭാ സാമാജികന്മാരിൽ പലരും നമ്മുടെ ഉന്നതന്മാരായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്മാരിൽ പലരും നമ്മുടെ ഉന്നതന്മാരായ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ പലരും ഇതിനോടി നടക്കുകയാണ് ഒരു രൂപയും കൊണ്ടല്ല ഓടുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയും കൊണ്ടല്ല ഓടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മില്യൺ ഡോളർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മില്യൺ ഡോളർ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് എ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ തുക ഞാൻ തരുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്പുറത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു ട്രസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങളിത് മുഴുവൻ മേടിച്ചു എന്ന് കണക്ക് തരണം ഒരു ശതമാനം ഇതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ ട്രസ്റ്റിന് കൈമാറണം കാരണം എൻ്റെ ട്രസ്റ്റിന് തേർട്ടി ഫൈവ് എ സി ഇല്ല ഒരു ശതമാനം വെച്ച് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് തരണം ഇങ്ങനൊരു പണം റിസർവ് ബാങ്ക് അനുവദിച്ച് തന്നെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരുണ്ടാകുന്നത് അപ്പം മൂല്യം മൂല്യമില്ലാത്ത പേപ്പറുകളാണ് അത് അത് പറയാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാമുജി വെറുതെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കള്ളപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കള്ള സ്വഭാവം അത് ധാർമ്മികമായിട്ട് ചുതിയുള്ള ഒരു നോട്ടല്ല എന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം അത് വേറെയുണ്ട് അതിതൊന്നും അല്ലാതെ കണക്കിൽപ്പെടാതെ വരുന്നതുണ്ട് അതെ അതും ഈ ഒരു വിക്രയം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സങ്കീർണമല്ലേ സ്വാമിജി ഈ ഒരു ക്രയവിക്രയം 
പണം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലും വിചിത്രമായതുണ്ട് എൻ്റെ മതം പലിശ വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയും വലിയ കച്ചവടക്കാർ പോലും ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവർ പണം ലിക്വിഡ് കാഷായിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അവർക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കണക്കറിയാൻ വയ്യാതെ വന്നാൽ അവരുടെ കണക്കപ്പുള്ളമാരായിരിക്കുന്ന മറ്റു മതസ്ഥരും മറ്റു ജാതിക്കാരും അവരുടെ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരുമായവർ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന കേസ് വരെയുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഏറെ സങ്കീർണമായ ഒരു ലോകം റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ അനുമതി വാങ്ങിച്ച് പലിശ എനിക്ക് വേണ്ട എൻ്റെ ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന അനുമതികൾ വേറെയുണ്ട് ഇത്ര വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് കണക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അയ്യായിരം രൂപ വരെ ചെക്ക് അല്ലാതെ കൊടുക്കാമെന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ കൊടുത്ത എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും അയ്യായിരം രൂപയിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഭിന്ന ഭിന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അയ്യ അഞ്ച് കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ മാറി മാറി വരികയും ഭിന്ന ഭിന്ന ധനമന്ത്രിമാർ ഭരിക്കുകയും ഇതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ധനമന്ത്രി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താലൊന്നും എളുപ്പം നടക്കില്ല ഇത് ഓരോ തവണയും കുഴഞ്ഞു കുഴഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം ഈ പണത്തിന് മൂല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ തലത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൻകിട ആളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് മണി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരെണ്ണമുണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളൊരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങളൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ല് തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങളൊരു ആയുർവേദ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ വേറൊരെണ്ണം തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങളതിൽ തുടങ്ങിയത് കുറേ ബാങ്ക് ലോണും അതും ഇതും ഒക്കെ എടുത്ത് വലിയൊരു സ്ഥാപനമായി തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രയാസം വരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ മുടക്കിയ പണമതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടണം നഷ്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഷെയർ വിടുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഷെയർ നിങ്ങൾ വിടുന്ന സമയത്ത് റിസ്ക് മണിയാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഷെയർ എടുത്താൽ ഒരിക്കലും ആ പണം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടില്ല ആ പണമായിട്ട് ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് പിൻവലിച്ച് കാശെടുക്കാൻ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും പറ്റുകയില്ല മനസ്സിലായില്ല ഷെയർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി വിൽക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുടക്കിയതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാം നിങ്ങൾ മുടക്കിയത് കിട്ടാതെ വരാം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇതിന് റിസ്ക് മണി എന്ന് പറയും ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ഭൂം നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിനുള്ള പ്രത്യേക മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് ഈ രംഗത്ത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ രംഗം കൈയടക്കുന്ന വൻകിട മാധ്യമങ്ങളുടെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എറണാകുളത്ത് പോയൊരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയർ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വരെ കളിക്കാം രാവിലെ മുതൽ രാവിലെ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന എട്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വിറ്റിരിക്കണം നഷ്ടമായാലും ലാഭമായാലും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ സുകുമാർജി ഇന്ന് സന്യാസിമാരുൾപ്പെടെ കളിക്കുന്ന ഒരു രംഗമായത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കളിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ പോയി നിങ്ങളിരുന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം എടുത്തു മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി രാവിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്നു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ പല കമ്പനികളുടെ ഷെയർ നിങ്ങൾ വിറ്റു വിൽക്കണം വിറ്റേ പറ്റൂ അത് ആ നിയമത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏഴ് ലക്ഷം അഡീഷണൽ തരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടി എന്ന് വരാം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഒരു പൈസ പോലും ചെലവഴിക്കാതെ ഒരു പൈസ പോലും മുടക്കാതെ 
ഒരു പണിയും എടുക്കാതെ ഒട്ടും വയർക്കാതെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വന്നിരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു കസേരയിൽ കുത്തിയിരുന്ന് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ മുതലാളിയായി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി സോറി ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടെന്നറിയോ ഞാൻ കേട്ടത് പക്ഷെ ഇത്ര വിശുദ്ധമായി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ വളരെ വിചിത്രമായൊരു സത്യമുണ്ട് അത് ഇതല്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റം വരും എന്നുള്ളതാണ് വിചിത്രമായ സത്യം അതാണ് നമ്മുടെ പഠന വിഷയം മറ്റേ നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അല്ല ഇന്ന് രാവിലെ പോയി ഒരു പെഗ്ഗടിച്ചാൽ ഒരു ഹാൻസ് കഴിച്ചാൽ ഒരു തമ്പാക്കു വാ പൊളിച്ചകത്തെ കിട്ടാൽ നിങ്ങളിടുന്ന വായിലല്ല അത് പെരുമാറുന്നത് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന ഒരു മദ്യം നിങ്ങളുടെ വയറ്റിലല്ല പെരുമാറുന്നത് നിങ്ങളൊരു വണ്ടിയുടെ പെട്രോൾ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നൊരു പെഗ് അകത്തായി പോയാൽ അറിയാതെയാണ് ആദ്യത്തത് കയറിയതെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം സമയമാകുമ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് നോക്കണം വണ്ടിപ്പണിക്കാർ മിക്കവാറും പെട്രോൾ അഡിക്റ്റുകളായി മാറുന്ന മദ്യവന്മാർ മദ്യത്തിൻ്റെ അഡിക്റ്റുകളായി മാറുന്ന സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവർ സിഗരറ്റിൻ്റെ അടിമകളായി മാറുന്ന വ്യഭിചാരത്തിന് പോകുന്നവൻ വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ അടിമയായി മാറുന്ന ആളുകൾ നിപ്പുണ്ടെങ്കിലും മാന്യനാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുത്തുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ അത് പ്രശ്നം ഏത് മാനബിന്ദുവിലാണ് അത് നിങ്ങളുടെ അഡ്രിനാലിൻ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് മദ്യമുതലായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അഡ്രിനാലിൻ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഷെയറിന് പോയിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അഡ്രിനാലിൻ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ടോ ജീവിതം കൊണ്ടോ വ്യവഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ല നിങ്ങളുടെ അഡ്രിനാലിൻ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു പുതിയ ജനിതക വിസ്മയത്തിൻ്റെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയും നിങ്ങൾ പുതിയൊരു ജീവിയായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറ പുതിയ അവാന്തര പരിണാമത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുക